மை ஹெல்தி ஹோம் தமிழ் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க மாலை நேரத்தில் ஒரு நாலு டு ஆறு மணிக்குள்ள நான் ரெண்டு மணி நேரம் எந்த மாதிரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன்ற வீடியோ தாங்க போட்டிருக்கேன் இது பல பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளோட அட தோசை ரெசிப்பியை பார்த்துட்டு சென்னையிலேருந்து ஒரு வியூவர் அவங்க செஞ்சு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அப்புறம் சென்னையிலேருந்து இன்னொரு வியூவர் வந்து எனக்கு கால் பண்ணி ரொம்ப நல்லா வந்திருந்ததுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ பார்த்துட்டு மதுரையிலேருந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரெண்டு டிப்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஊருக்கு ரொம்ப நாள் போகும்போது ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிட்டு போங்க திரும்பியும் வரும்போது ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணுறக்கு முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கன்ற டிப்ஸை வந்து சொல்ல சொல்லியிருந்தாங்க உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்குங்க நீங்கள் ரெசிபியெல்லாம் செஞ்சு ஃபோட்டோஸ் அனுப்பும்போது கால் பண்ணும்போது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்குங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்டுங்க எங்கள் வீட்டு குட்டி இளவரசி பாருங்கள் எந்த மாதிரி வீட்டை போட்டு வச்சுருக்காங்கன்னு அவங்க இப்போ தூங்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க தூங்குற அந்த ரெண்டு மணி நேரம் வந்து எனக்கு நாலு மணி நேரத்துக்கு சமம் அவ்வளோ வேலையை வந்து இந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் முடிச்சிருவேங்க நம்ம வீடு வந்து நல்லா இருக்கணும்னா ஒரு பொருள் எடுத்தால் அதை எடுத்த இடத்துலையே வச்சுட்டா நல்லா இருக்கும் ஆனால் வந்து குழந்தைங்கக்கிட்ட அதை நம்ம சொல்ல முடியாது அவங்க கூட விளாடணும் டாய்ஸ் எல்லாம் வச்சு விளாடணும் புக்ஸ் வச்சு விளாடணும் கலர் பண்ணி விளாடணும் இப்படி தான் அவங்க வந்து விரும்புவாங்க ஒரு குழந்த நம்ம சொல்கிறத நல்லா கேட்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு குறைஞ்சது மூணு வயசாச்சும் ஆகுங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கும் வந்து பொறுப்பும் வரும் ஸோ இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே அவங்கவுங்க டாய்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அந்தந்த பாக்ஸில் போட்டுருவாங்க ஆனால் எல்லா நாளும் அப்படி செய்ய மாட்டாங்க அந்த சமயத்தில் நம்ம முதல்ல எதை எங்கே வைக்கணுமோ அங்கே வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணோன்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக வீட்டெல்லாம் கூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் மாப் போட்டு விட்டுருவேன் இந்த மாங்காய் வாங்கிட்டு வந்து ரெண்டு நாள் ஆச்சுங்க இன்றைக்கி தான் நான் ஊருக்காய் போட போகிறேன் பாருங்கள் இப்படி இருக்குது பாருங்களேன் ஒரு மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ண மாதிரி இருக்குது இதை வந்து நம்ம உப்பும் மஞ்சள் போட்ட தண்ணியில் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைப்போங்க ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு தடவை நல்லா தேய்ச்சி கழுவிக்கோங்க அது மாதிரி இந்த சமயம் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டெல்லாம் வந்து அரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் ஈவினிங் டைமில் ஏன்னா அப்போ தான் ஜாரும் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ட்ரையாக இருக்கும் மெயினாக குழந்தைங்க இருக்க வீட்டை டெய்லி வந்து நம்ம தொடச்சி விட்டால் கூட தப்பே கிடையாதுங்க நான் இதுக்கு ஒரு கால் முடி லைசால் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஆம்பிய ப்ராடக்ட் எல்ஓசின்னு சொல்லிட்டு இந்த க்ளீனிங் லிக்விட் எடுத்திருக்கேங்க இதுவும் கால் முடி தான் எடுத்திருக்கேன் இது சென்னையில் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு இதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆம்பியில் இருக்காங்க அவங்க தான் எனக்கு இந்த ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது எந்த டைம் கிடைக்குதோ அந்த டயத்தில் வந்து நீங்கள் வீட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டினா ரொம்ப அழுக்காகி செஞ்சு அதை நமக்கு கூட கொஞ்சம் வேலையாக்கி விட்டுறோம் அப்பப்போ லைட்டாக அங்கேயும் தொடச்சி விட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது எந்த ஒரு க்ளீனிங் ஒர்க்காக இருந்தாலுங்க அதை முடிச்சுட்டு தயவு செஞ்சு குளிச்சிருங்க இல்லாட்டின்னா நம்ம ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் தேவையில்லாத மாதிரி நமக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி கசகசன்னு இருக்கும் மெயினாக வந்து இந்த வெயில் காலத்தில் இங்கே பாருங்கள் பயங்கரமான காற்றாக இருக்குங்க என்னன்னு போய் பார்த்தா மழை வரப்போதுங்க எங்களுக்கு இங்கே ஒன் வீக்காகவே ஈவினிங் ஆகிட்டே மழை வந்துட்டு தான் இருக்குது பாருங்கள் கார் மேகம் தெரியுது அவங்களுக்கு நம்மளோட சேவ் நேச்சர் அப்படின்ற அந்த வீடியோ பார்த்தா நம்மளோட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் சொல்லியிருந்தாங்க நல்லா இருக்கே இந்த கிளைமேட் மழை வர கிளைமேட் இந்த நேரம் நீங்கள் கையில் ஒரு கப் காஃபியோடு இருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களோட டிப்ஸு கேட்டாப்பில் வாங்க நம்ம கேரளா ஸ்பெஷல் இப்போது ட்ரெண்டிங்காக போயிட்ருக்க சிரட்டை சாயாக செய்யலாம் சிரட்டை சாயாவுக்கு வந்து வேணுன்றது ரெண்டு சிரட்டைங்க அதை நல்ல இதாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மூணு கண்ணு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஓட்டு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நல்லா அழுத்தி பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு எப்பயுமே நல்ல ரீதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிரட்டை எடுத்துக்கோங்க இந்த சிரட்டை வந்து நல்ல பெரிய சிரட்டைங்க உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு தெரில வீடியோவில் அது என்ன சிரட்டை சாயா இப்போ ஃபுல்லாக டால்கனா காஃபி டால்கனா காஃபி தானேங்க போயிட்டு இருந்தது வீட்டிலேயே கேக் பண்ணுறது எப்படி என்ன ஏது இந்த லாக்டவுன் வந்து நம்மளை பெரிய செஃப் ரேஞ்சுக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்குங்க அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த சிரட்டையில் நம்ம டீ போடலாம் நம்ம வந்து சிரட்டை சாயா பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு மேலே வைங்க டேரெக்டாக அந்
இந்த டீ கொதிச்சதுக்கப்புறம் தான் ஊற்ற போகிறோம் அதனால தனியாக சூடு பண்ண பால் வச்சுக்கோங்க அதாவது காய்ச்சின பால் இருக்கணுங்க பாருங்க அந்த தண்ணி இதெல்லாம் குதிச்சு வருது இப்போ வந்து நம்ம பால் ஊற்றிக்கிறோம் இந்த நேரம் சைடில் ஒரு கிண்ணத்தை எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த இதை வந்து சிம்லையே நம்ம கொஞ்சம் சூடுபடுத்துகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனில் வைப்போம் வைக்கும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை அப்படியே பொங்கி வருங்க அப்போ வரும்போது நம்ம ஸ்டவ்வில் வந்து எடுத்தாலும் அது பொங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த அகலமான ஒரு கிண்ணம் வச்சுக்கணும் பக்கத்தில் பாருங்கள் நல்லா பொங்கி வருது இப்போது இப்போ வந்து நான் ஃப்ளேம் ஆனில் வைக்கிறேங்க ஆனில் வச்சா தான் இந்த மாதிரி வரும் இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது பாருங்கள் எவ்வளோ கோச்சிக்கிட்டே இருக்குன்னு அது மாதிரி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வராது இந்த இந்த அளவு வந்து அது வெளியில் வந்திருக்கு மிச்சதை நம்ம வந்து தேவையான அளவு ஜீனி போட்டு நம்ம கலந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஜீனி போடணுனாலும் போட்டுக்கலாம் இந்த டீ வந்து குடிக்கும்போது இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுனாங்க இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நாடஞ்சாயை குடிக்கிற ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது நம்ம சாதா டீக்கும் இதுக்கும் நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இதை வந்து செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பாருங்கள் சொன்னல மழை வரப்போகுதுன்ட்டு பாருங்கள் எப்படி மழை வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் இப்போ நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எந்த மாதிரி அரைக்கிறதுன்றது சொல்றேங்க இதுக்கு நான் ஒரு பவுல் நிறைய பூண்டு எடுத்திருக்கேன்னா அதுல அரை பவுலுக்கு தாங்க நான் வந்து இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இப்போ ரீசன்ட் டேஸா வந்து நிறைய இஞ்சி சுக்கெல்லாம் சேர்க்கிற மாதிரி இருக்கு நிறைய பேர் வந்து ஈக்குவலா சேர்ப்பாங்க நான் எப்பவுமே ஈக்குவலா சேர்க்க மாட்டேன் அது ஒரு பங்குனா இது முக்கால் பங்கு இஞ்சி அந்த அளவு தான் சேர்ப்பேன் ஆனா இன்னைக்கு வந்து நான் ஒன்னுக்கு அரை அப்படின்ற ரேஷியோவில் போடுறேங்க இது வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு வரும் நான் எப்பயுமே ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஆட்டி வச்சுப்பேன் டெய்லியெல்லாம் அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாலாம் எடுத்து செய்கிறக்கெல்லாம் எனக்கு டைம் இல்லைங்க ட்ரையான மிக்சி ஜாராக எடுத்துக்கிறோம் இது கூட நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த இஞ்சி பூண்டை போடுறோம் நான் ஹாஃப் மட்டும் போடுறேங்க இதில் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் நான் மஞ்சள் பொடி போடுறேன் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விடுறேன் அப்புறம் ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு போடுறேங்க இது எல்லாமே வந்து கிருமி நாசினியாகவும் இருக்கும் ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு நான் ஒரு வாரத்துக்கு வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேங்க இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு வேணும்னு சொன்னால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா அரைச்சி மிச்சதை நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம் எந்த ஒரு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் அப்புறம் மாங்காவாக இருக்கட்டும் எதுனாலுமே ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னர்லேயே ஸ்டோர் பண்ணுங்க அது மாதிரி எதையுமே வந்து பிளாஸ்டிக்கில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காதீங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் எடுக்கும்போது ட்ரையான ஸ்பூனை வந்து யூஸ் பண்ணுங்க ஈரம் இல்லாத ஸ்பூனாக தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ணோன்னா அது நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் நாளைக்கு நல்லா வரும் பாருங்கள் மாங்காய் நல்லாவே ஒரு மணி நேரமாக நல்லா ஊறிடுச்சு அதை நான் ரெண்டு தடவை கழுவிட்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல துணியை வச்சு தொடச்சிருங்க நமக்கு இந்த மாங்காய் ஊர்கால ஒரே ஒரு வேலை வந்துங்க அதை கட் பண்ணுறது மட்டும்தான் பாருங்கள் நம்ம முதல்ல வாங்கும்போது எப்படி இருந்ததுன்னு இப்போ பாருங்கள் ஊரை வச்சு கழுவுனதுக்கப்புறம் எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள் எப்படி இருந்த மாங்காய் எப்படி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா க்ளீன் பண்ண உடனே இது வந்துங்க ஒரு நாள் மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ரொம்ப குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணலாம் நான் வந்து இது ஒரு வாரத்துக்கு வச்சுக்க போகிறேன் அதனால் நான் கொஞ்சம் வந்து இதை பெருசாக கட் பண்ணுறேங்க ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு நாள் நல்லாயிருக்கும் நைட்டே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த உப்பு மிளகா பொடியோடு நல்லா ஊறி அந்த க்ரீன் பார்ட் மட்டும்தாங்க இருக்கும் மற்ற அந்த ஒயிட்டாக இருக்க அந்த பார்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சொத சொதன்னு ஒரு மாதிரி போயிடும் நான் லாக்டவுன் போட்டாலும் நம்ம வாய்க்கு ஒரு லாக் போட முடியுதாங்க மாதா ஊட்டாத சாப்பாடை மாங்காய் ஊட்டோம்னு எங்கள் அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவார் அவருக்கு ரொம்ப மாம்பழம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அது மாதிரி மாங்காய் ஊறுகாயும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தயிர் சாதத்துக்கு கடலைப்பருப்பு மாங்காய் ஊறுகாய் வச்சு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவார் இப்போ எங்களுக்கு மாங்காய் கிடச்சதுங்க கிடச்சதை வச்சு நமக்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்க வேண்டியதுதான் எப்பயுமே எங்கள் இன்ஸ்டன்ட் பிக்கிளுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக உப்பு மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க 
அப்புறம் இது வந்து நம்ம வயிற்றை வந்து புண்ணாக்கிடக்கூடாது இந்த வெயில் காலத்துக்கு ஸோ நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி எடுத்திருக்கேன் இது தனி மிளகாய் பொடி அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வறுத்து அரைச்சி வச்ச வெந்தய பொடியை சேர்க்குறேங்க அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய பொடி சேர்க்குறோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேங்க இது எல்லாமே நம்ம தேவைக்கு ஏற்றாப்புல சேர்த்துக்கலாம் ஊர்கானாவே நிறைய உரப்பு நிறைய உப்பு நிறைய எண்ணெய்னு சொல்லி ஓவராக எதுவும் பண்ணாதீங்க ஒரு கை நிறைய தயிர் சாதத்துக்கு இந்த ஊர்கா சைடில் வச்சு சாப்பிட்டா எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் நமக்கு பத்தாதுங்க பாருங்க அந்த புளிப்பு உப்பு எல்லாம் அந்த உரப்பு எல்லாம் கலந்த உடனே அது எப்படி கலர் மாறிட்டே இருக்கு பாருங்க இப்போ வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு திருமை மிளகா பொடி மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து கடுகை கூட வந்து அரைச்சி சேர்ப்பாங்க எல்லாமே உங்கள் குடும்பத்தில் எந்த மாதிரி செய்கிறாங்களோ செய்யுங்க இது நான் இந்த மாதிரி செய்கிறேன் இது என்னோட மெத்தடில் இப்படி பண்ணுறேங்க இது ரொம்ப ஈஸியான வேலை ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் நம்ம கடுகு தாளிக்கும் போது அது நல்லா புரிஞ்சு வரணுங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த எண்ணெயை வந்து கொஞ்சம் எடுத்து தள்ளி வச்சுருங்க ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த எண்ணெயை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மாங்காய் ஊறுகா கூட சேர்க்கலாங்க ஏன்னா கொதிக்க கொதிக்க இதை ஊற்ற வேண்டாம் நிறைய பேர் வந்து பச்சை எண்ணெயை கூட ஊற்றுவாங்க நிறைய ஊறுகா நம்ம செஞ்சால் பரவாயில்ல இது ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு தான் இதை வந்துங்க மூணு நாள் தாங்க நல்லா இருக்கும் வெளியில் இருந்தால் நான் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு வேணுன்றனால நான் அதை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுக்குவேன் இப்போ மதியம் சாப்பிட்றேன்னா நான் ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியே ஒரு ரெண்டு பீஸ் வந்து எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் வச்சுக்குவேன் ட்ரையான ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திரும்பி அதை மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்குவேன் நிறைய பேர் அந்த பாட்டிலே தூக்கி வெளியில் வைப்பாங்க திரும்பி ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் உள்ளே வைப்பாங்க அப்படி செய்யாதீங்க எவ்வளோ வேணுமோ அதை எடுத்துகிட்டு அந்த பாட்டிலை க்ளோஸ் பண்ணி உடனே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருங்க அது மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியே இந்த மாதிரி எடுத்து வைங்க பாருங்க நம்மளோட அட்டி பொல்லியான ஒரு மாங்காய் ஊறுகா ரெடி ஆகிடுச்சு ஊறுகா செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதே என் பொண்ணு எந்திரிச்சு வந்துட்டாங்க பாருங்க இந்த கிளாத்தை நான் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எதுக்காக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு யாராச்சும் கெஸ்ட் பண்ணால் நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கெஸ்ட் பண்ணுங்க எனங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங